Pozdrav svim odnivačima. Evo da uživam u jutrnju katicu. Gledam ovaj prizor ispred sebe. Ženka je na mladima. Užet je tu pored nje tela. I prisjećam se u stvari ranih dana i razloga što sam počeo da držim stigliče. Kad sam bio dete, mnogo vremena sam provodio uz reku i tamo su upravo čule ovakve hvice kao što je sad ova koju slušamo. Mi smo ih zvali mitraljesci. Znači što bi sad po standardu za Balkaniku bilo prevedano kao pletivo, mitraljez, ciju ili ziju na kreve. I to je onaj drugi mitraljez, črk. I to nas je oduševljavalo, znači kad dok pecamo i dok šetamo pored reke, kad čujemo te dugačke mitraljeze, znači mi smo se tako kao deca veoma radovali, tako što će su za nas bile cenjene. Kasnije, tokom odrastanja, došli smo do saznanja da ima i odrastih ljudi koji čuvaju i drže štegliči i voli, jer u to vreme se to da kažem, taj kog je uglavnom izdivo za nas decu, a bilo je redkih od njih, možda 20-30 ljudi u pirotu, koji su i kasnije nastavili s ovom svojom strašću, te su te su počeli da drže ptice, da ih školuju, i da ih selektuju na osnovu te pesme. I naravno, ta pesma je sadržala te čavrlije, ta pletila te mitraljeze. I sve ovo, što sad ovaj standard za Balkaniku podrazumeva u cenje. Međutim, u to vreme bilo je Interesantno to što su se svi među svom svađali, što je svako pronalazio neke greške u tuđoj pesmi, a svoj nije bio zadovoljan i svi su težili nečem što u stvari ne postoji. To je, to je, sam taj odboj dolo u Čorčutek, tako da su ljudi bavili se lekcijom tih pesama, izbišljali sve više i više mana pticama kako bi drugime tuđe ptice omalovažili, svoje naravno uzdigli ili čak i svoje omalovažili, ali da niko drugi kao nema nešto što je neko imao rani i tako dalje. I to je dovelo do toga da bukvalno pticari među sobom nisu ni razgovarali. Znači sve se svodilo na to Evo, upravo slična situacija koju sad imamo u Ženju, Hrvatskoj, tamo Republike Srpskoj, Bosni, Dević, pa i Makironi, vidim svoju okruženju, imamo istu situaciju gde ljudi pronalaze male kripticama, gde međusobno se svađaju i raspravljaju i tu napredka nema. Ja ću to da objasnim svojim rečima na sljedeći način. Reći nekom da mu ptica ima manu je isto kao kad mu kažete da mu je žena ružna. Podjednako i uvredljivo za tog čoveka. Bez obzira ima, imate razne tipove ljudi, neko će reagovati na to, neko neće, neko će prečutati, ali svima će biti neprijesni. I na taj način stvara se netrpeljivost. Znači, zašto bi neko neko vredio ptica ili ženu, Svi mi imamo različit ukus i svako svači ukus treba da poštuje. Eto, kakav ukus imamo kod žena, znači neko mi je neka žena prelepa, neko je ne bi ni pogledao ista stvar i sa pticama. Tako da, da bi se išlo napred, mora znači da se radi na tome, da se uspostavi neka tolerancija, 
odnosno da ptičari međusobno uvažavaju svako svačiči ukus i da i da nikog nikog ne vređa makar i pazite, nekog može čak i neći komentar koji uopšte nije i vezan za njega da ga uvredi i da što da što onda kreće napred u suprotnom sve će da se svede na grupicu od 2-3-5 ljudi koji će i međusobno da se raspravljaju, a podržavaju u pojedinim situacijama, tako da tu napredka nema. E, upravo iz svih tih razloga je i taj standard za pesku stigliče Balkanika napravljen tako da sve ocenjuje pozitivno, da svako može da škole ptisu kako on želi i da je najbitnije stav da u svemu, da ptica što više različitih čuri speva nije bitno kojih odnosno da skupi više bodova od ostavih jedinki u njenoj konkurenciji. Čak je tu sa namerom i napravljeno više konkurencija, male ptice, stare ptice, kolekcija, van konkurencije, znači imamo pet tih nekih grupa za takvičenje gde svaku odnosu da to šta želi može da se takviči sa drugim odgivačima i gde može da se dokaže u tom u tom svom nekom ajde da kažem radu da mu se vredne taj njegov rad. E sad godinama unazad možda već i 15 godina kako pratim sva ta dešavanja vezano za pesmu, sva te prepiske prepisavanja, svađe na forumima na na Facebooku i na drugim ajde da kažem tim nekim javnim medijima ajde da ih tako ne zovem I evidentno je da to tako može da ide u nedogled i da nije dobro i da moraju svi ti ljudi da promene nešto. E sad, još jedna stvar na koju bi dokažem, evo, veoma je pohvalno da sad u okruženju, znači oko Srbije, imamo tu u Bosni, recimo u Makedoniji već, tu taj da ajde Hrvatsko, oni su nešto imali, ali ove dve, da kažem, zemlju sam navio zato što je taj odgoj bio kod njih bukvalno zanemarni. Koliko malo je bilo toga da su ljudi odgajali te ptice. Sada, unazad dve, tri sezone, to kreće u ekspanziji. Znači, sve veći broj ljudi, oni koji svoje ptice izvode, odgajaju, školuju na različite načine za pesmu. I upravo tu, u tom delu, se sve tih odgivače menja. I ja mislim da će sad u buduće da se menja i taj odnos prema toj pesmi i odnos prema svemu oko svemu, svemu vezano za te pesme, jer je neminovno da će ti neki škartovi morati da se eliminišu. Znači, u smislu da će ljudi koji traže škart kod tih ptica i čak kod tvojih ptica, ono skrutka kad izlegnu svoje ptice, Znači, da čuveće i voleće ono što imaju, a neće težiti nečemu što nemaju, tako da oni svoje ptice sigurno neće uništiti. Vremenom ih neće posmatrati kao neki škart u pesmi, s druge strane nije isto, kad uhvatite ptice, kad izlegnete, drugačiji su osjeći, drugačiji obhođenje prema svoje ptice. Tako da sve u svemu... Mislim da će to uticati u tom delu da se ti neki, ajde da kažem, odnosi prema toj pesmi kod većine tih promena. Evo ja bih sad da objasnim svojim rečima. Znači u trenutku dok se hvatili ptice, onda imate mogućnost izbora. Vi birate ptice u tamo 150, 200 ili 30 ili 20 koji se hvate, vi birate ptice recimo kako će da izgleda na osnovu izgleda. Jer birate prvi kriterijum i vi sad možete tačno da birate neki svoj, što kažu ovi naši ljudi, kao i da izaberete tu ptice po tom nekom svoj kao i tako da ostavite. Onda se veće faza tog odabira je na osnovu te pesme. Znači onda možete čak da birate ptice u tih par stopira koliko su ljudi hvatali, da ne kažem, godištje, da beru par ptica za sebe koji imaju pesmu koju im odgovara. Znači, vi tu bukvalno 
Ата те птица бира те, шта вам отговара, но особина која вам отговара и остало се пуста. Као шкар. И сам тај однос према тим птицама е такав изграден кот тих людни. Да ти у ствари елиминацију вршиш на тај начин што налазиш мале птицама кој пусташ, а ове кој е задржаваш и селектуеш по основу неко критерију. Значи ти и сад на тој некој бази формираме и то неко школување и покушаваме и неке традиции да се формирају везано за неку песму кој е у будућности нема и основа. Јер оно трудка кад люди крену масовно да излезу своје птице, да школуе своје птице, Tog trenutka ta mogućnost izbora, da kažem da vi u stoju i dvesto plaćenih ptica nešto uzmete, nešto pustite, ostalo pustite, neće postojati iz prostog razloga, jer će vama da se dopada svaka vaša ptica koju ste izlegli. To je neminovno da će da se desi i onda će tu i neki, da kažem, da se menjaju i neka razmišljenja vedeno za vezano za tu pesmu. Eto, ja sam pratio te ptice u prirodi, Vidim tu neku zijadu tamo, koju forsiraju u Bosni. Ima u prirodi ptice pevaju, tu zivu. Znači oni to imaju, oni nešto svoje. I dva je ovi forsiraju, to je okej. Nama su u prirodi ptice bogatije sa turama. Mi je to forsiramo. Opet hoću da kažem, bez obzira na tu različnost tih ptica koje smo mi Zavolili kao mali, eto, ja se vraćam na posetak moje priče, znači ti mitraljesci koji su pevali za nas su bili najbolji pevači, što duži mitraljez ima je ovo poput ove priče koje sad slušamo, to je bolji pevač, znači to je bilo nešto kao što nas je dušavljavao, znači taj pleć imao mitraljez i u uzi, u vinzi, u psiju, pević nema čak te psi, tako isto kao što je ta zija neka, neki ljudi tamo, dalje usavljavala, ali pojenta priče je da mogućnost tog nekog odobira u onog trenutka kad se rešite za odboj više ne postoji, vi čuvate ono što vam se izlegne. I to je materijal sa kojim ćete da raspolažite. I naravno, svaka ptica će tu da ima za vas srednost, čak i ženke. Ženke će perovatno imati veću vrednost, znači svaki Svako koje počeo i čudio se da uzdaje ptice, po utošti ptice zna poput da ženka vredi mnogo više od mužeta. I u stvari ženka i nosi ceo taj odgled. Eto vidite i sami na snimku ovaj mužjev sigra tu, čačka, jede, peva, ženka leže na mladima, sama brina u njima je ši pregradjena. Tu se mu radi iz razloga jer muži piš uvek jako siljen i da ne kažem, evo upravo ženka ne znam da se vidi, hrani mlade upravo uzela da hrani tu mlade u čošku. Znači ona radi kompletno sve aktivnosti, dok se muže bukvalno nema veliko učešće u tom odgoju mladi, tako da ženka mnogo više vreća. Ja, da se ne dovežem samo na priču, pratim ova dešavanja. Recimo pre par godina u Mostaru, ajde da nam kažem, samo jedan prijatelj sa Facebooku koji je pokušao da zvanje i pokušavao i izlegu što liče. Znam da je tad išao gradom i bukvalno da nije mogo da nađe nigde ženku, jer su svi čuvali tamo neke ptice, niko nije htio da izleže ptice. Pa je onda skupljao, nagravio neke uslove i među prvima tamo u tom delu krenuo. Evo sad već vidim da ima tu par ljudi koji izlažu ptice s tog područja, tako da sve to ide napred. Evo pratim, ne želim nikog da imenujem, pratim na grupama još jednog obdivača koji je tu izuzetno strastven prema pesmi i koji je ove godine prvi put iz levo ptice i ja sam siguran da svoje ptice neće proglasiti škartom i da će taj neki odnos prema toj pesmi od njega i kod ljudi u njegovom okruženju da se promeni iz prostog razloga će ove godine imati svoje ptice koji će imati svoju genetiku i koji će i gde će morati da ih čuva. Jer isto da napomenem, čak i zakonom zabranjeno da se ptica koja je izležena ili čuvana u zatočeništvu vrati u prirodu, odnosno pusti u prirodu. 
Tako da, ta opcija znači da neko izleže svoje ptice, pa da ih pušta pre svega zakonom je izgodena, a s druge strane i čisto sumnjom da postoje takvi koji će da izlegnu ptice. To što imamo neke priče, eto, vraćam prstanovnu pticu, to su sve priče od malo pred gde se hvataju te divne ptice, pa vrši se lekcija, pa se desi nekada da mu ostane ženka, a on mislio da je muže kod da prstanova nakladno, pa ga onda kao pusta u prirodu, eto, on izleže, pa ima toliko puno da ih pusta. Verujte mi, ne možete da izlegnete. Tako je potražen za tim izleženim pticama, pogotovo sa poreklom, da niko od nas ne može da postigne da izlegne toliko ptica koliko trebaju, tako da sigurno niko nije došao u toj fazi da pusta izležene ptice u prirodu, niti sumijem da će da ih nazivaš kartom. Evo, ženke je sišla sad dole. Hrani se uzima kao što vidite tu kombinaciju top 10 egg food i beer food hrane ispod je ovaj kalcim za pizza one činjice, a to ona tu sad jede i onda će da se vrati da na hrani mlade. Cela ta priča moja vezano za današnju temu koju eto mogu da nazovem je škart, odnosno kako da kažem, nametanje neispravnosti ili škarta pticama u pesmi. Da kažem još jednu stvar, znači ti odgljivači, a to znaju ti koji su izgledni ptice, čak i ako ta ptica dobije neki fizički detornitet ili u pogledu ili recimo desce da joj kine samo sebi nogu, najčešće se to dešava zbog prstena, gde ptice ostaju bez nogi za glave, taj prste negde, ili se desi, šta ja znam, da slome krilo, da nešto, da bio neki deformitet, ljudi će bez obzira na sve tu ptice i dalje čuvati, znači neće proglasiti škartom. I ja mislim da u narednih 3-4 godina da će tu već da dođe do formiranja tih nekih grupa, ajde da kažem, novih generacija koje će drugačije da gledaju na ptice. Odnosno, drugačije da gledaju na ljude, jer uvedite nekom pticu isto kao uvedite mu ženu, što po meni nije pametno, iz tog razloga ja i ne komentarišam ptice nikad, niti pozitivno, niti negativno. Ok, neka dam neki komentar, tipa bravo ili tako, međutim ne upuštam se u diskusiju vezanu za testu, svako ima svoj ukus i ima pravo da ima svoj ukus. Svako će da čuo ono što mu se sviđa, na nama je da se organizujemo i da nađemo način kako može svako da bude ocenjen i bodovan jednako. Mi smo s svojim standardom za pesku što bit će Balkanika to i radili i eto uspešno se već devet godina takvičemo. Masovno je ovo na hiljade ptice i na stotine tih učestnika je bilo do sad i to je dobro prošlo, eto prihvaćeno što najbitnije više ne postoje svađe, niko nikom ne vređa. To čak mi u medijima niko nema potrebe da bilo s kim ulazim, bilo kakvu raspravu. Svako čuo ptice za sebe, kad dođe vreme takvičenja, svako iz deset ptice, samokritičan je, da zna tačno da li je te godine uspeo, nije, da li je zadovoljan bez obzira da li je uspeo u toj grupi da postigne nekad, jer desi se nekad da cela grupa bude slava, pa da neko i se slavne bude tačno u vreme, pobedi, ali... Sve to se svodi način na kraju da se svi mi družimo, da niko nikog ne vređa, da svako čuva ptice za sebe i da je svako samokritičan, odnosno da ne moram ja ili neko drugi da mu kritikuje ptice, da on to sam radi na osnovu tih rezultata koje postigne. Znači da ima kriterijum sa kojim može da vrši, ajde kažem, neko uporedjenje sebe u odnosu na drugi. I to je najbitnije. Ja živim za dan kad će ljudi prestati da pljuju jednim drugim ostice po internetu, kad će ljudi prestati da forsiraju samo nešto svoje, a da im sve drugo, da im je sve drugo škart, kad će ljudi postati, evo, upravo ovakvi kao što smo mi godinama načinu postali, da ne kažem, druže ljubivi i sportski nadašnjiti. Znači, to smo sve postigli pre 9 godina, 
kad smo eliminisali sve te škartove i kad smo sve te ljude koji smo nosili nebil, koji su vređali i ponašali se, da ne kažem, nesprski, na kulturan način udaljili od nas i od samog odboja većina njih ima čuva više ptice, odnosno da su svi onako, ajde kažem našim rečima, kurčeviti pojavljivali se na tem takvičenjima, smejali se tuđim pticama, a onda u stvari doživjeli lični kratki neuspred, jer ptice nisu teli da im zapevaju, a da ne pričam dalje. I onda je tu bilo bilke pojedine sramote i da ptice uzmu i da odnesu kući, da ne pričam o tome da da bukvalno taj to neko sportsko takvičenje gde možeš da se uporediš sa drugima. Takve ljude veoma brzo stavi na svoje mesto i oni onda ili se menjaju ili jednostavno, eto ima i oni koji su digli ruke od toga odgoja, a ima i oni koji su pokušali da naprave neko kao popirajući taj neki naš standard, da naprave nešto novo, pa su svemu tome pogubili i na kraju odustali od tih svojih priča kojima su godinama bili vrni i došli opet na ovo što mi radimo gde su ti škarte izbačene. Naravno, sa sam kraja ću da kažem, u našem standardu postoji jedna negativna tura, to je džav džav, nije to ta ptica škart, nego to je jedna tura po kojom su uglavnom ti srednjoevropski šedvići, kad dojevi skoro dojevi skoro dojevi, razlikuju od naše Balkanike, jer naša Balkanika tu turu nema. Verovatno zbog tog, da kažem, prostora, koji u vreme razmnožavanja deli sa drugim pticama, jer mi ovde nemamo ove cajzle, nemamo tu mnoge ptice, od kojih mlad štiglić može da nauči, verovatno tamo u toj srednjoj Evropi i svi ti tajzlani, šta ja znam, ali flani, ovo se gnezde dele to stanište sa tim štiglićem i nismo prostoru se gnezde, i odakle oni i vuku tu neku turu, koju naša botanika nema, i to je uvedeno kao negativna tura, samo iz razloga da bi se izdvojile Znači, ptice koje ne pripadaju u podlosti Balkanika, odnosno da bi na neki način se umanjila vrednost koji ptici kardojevski, 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 odnosno furlanu, koga u stvari niko i ne cedni u našim podlošćima, jer mi auto od podlošću podlošću, odnosno ovdje plasiramo. I sve to isključeno iz tog cilja, ne da bi se nekom vređali ptice. Znači, uglavnom te furlane čuvaju ljudi koji hvataju ptice, jer oni dolaze zimi kad ih najviše ima, ovi što hvataju, oni zimi hvataju, zato mi i ne držimo te furlane i da kažu na neki način smo, eto, uveli sistem koji će na neki način da umanji tu njihovu, ajde da kažem, bodažu, samim tim što ne prepadaju podlosti Balkana i ka. Međutim, dešava se da je ptica sa tim negativnim pojenima, ako je speo i više tura i boji u odnosu na ove drugu svoje grupi, da isto dobijem nagrade, bez obzira da ste imali te negativne pojene, znači nijedna ptica mi je škart. Ja se nadam da ovaj video nije mnogo dugačak. Eto, mogli ste u pozadini da vidite neke aktivnosti u Mezda, Bužak je peo, ženka je zašla, pozdravljuju se, vratila se, jela hranu, vratila se, nahranila mada, eto, ja sam malo tjaskao, pa do nekog sljedećeg, ajde kažem, videa, pozdrav svim odgivačima.